ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് റിമെയിനിങ് വൗച്ചേഴ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഡേയ്സിൽ കണ്ടത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എഫ് ഫോർ തൊട്ട് എഫ് ഫോർ കോൺട്രാ വൗച്ചർ എഫ് ഫൈവ് പേയ്മെൻറ്റ് എഫ് സിക്സ് റെസിപ്റ്റ് വൗച്ചർ എഫ് സെവൻ ജേണൽ വൗച്ചർ എഫ് എയ്റ്റ് സെയിൽസ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ നിറക്കുന്ന സെയിൽസുകളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആയിക്കോട്ടെ ക്രെഡിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സെയിൽസുകളും നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഏത് വൗച്ചർ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന വൗച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കമ്പനികളിൽ പർച്ചേസ് നടക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പർച്ചേസുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ടാലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൗച്ചറാണ് പർച്ചേസ് വൗച്ചർ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കീ എഫ് നയൻ ആണ് പർച്ചേസ് എഫ് നയൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെയിൽസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പർച്ചേസ് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്യാഷ് പർച്ചേസും ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും നമ്മൾ സെയിൽസിൽ പറഞ്ഞു ക്യാഷും ക്രെഡിറ്റും നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പർച്ചേസിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് കുറേ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാം ഇപ്പോൾ സാധനം മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ക്യാഷ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സപ്ലയറെ മടക്കി അയക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കടത്തിന് നമ്മൾ പർച്ചേസോടെ ചെയ്യാം അത് രണ്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം പർച്ചേസ് വൗച്ചറിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ക്യാഷ് പർച്ചേസും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പർച്ചേസ് വോച്ചറിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണ് ആർ എസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് എന്നുള്ള ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇൻവോൾവ് ആയേക്കുന്ന രണ്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ഒന്ന് ക്യാഷും ഒന്ന് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടും ആണ് ഒന്ന് ക്യാഷും ഒന്ന് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടും ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ക്യാഷ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ക്യാഷും ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ്സും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതെപ്പോഴും ക്യാഷ് അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ക്യാഷ് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരും പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് വരും സോ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ ജേണൽ എൻട്രി ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ക്യാഷ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കുക പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം മെട്രിക്സ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കുറേ പർ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അത് പക്ഷേ ഏത് ആരുടെ ക്യാഷ് അല്ല ഇത് നമ്മൾ ഇത് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് മെട്രിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പിന്നീട് പൈസ കൊടുക്കാം ക്യാഷ് പിന്നീട് കൊടുക്കാം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ രണ്ട് ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് ഒന്ന് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടും ഒന്ന് പാർട്ടിയാണ് ഏതാണ് മെട്രിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ മെട്രിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മെട്രിക് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെയും നമ്മൾ ജേണൽ എൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു പാർട്ടിയാണ് മെട്രിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു മെട്രിക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ക്ലിയർ അല്ലേ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു മെട്രിക് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ക്യാഷ് ഓക്കെ ഇനി പർച്ചേസിൽ നോക്കുക പർച്ചേസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും എന്തേ വരുള്ളൂ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് വരുള്ളൂ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്തു ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരും പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ ക്യാഷ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് മെട്രിക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ടാലി ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക്
സെയിൽസ് എടുത്ത വൗച്ചറിന് താഴെയായിട്ട് കാണാം എഫ് നയൻ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്ന വൗച്ചർ കാണാം ഓക്കെ അല്ല അപ്പോൾ ഇതേ എഫ് നയൻ പർച്ചേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും കിട്ടണേ ഇത് ഇൻവെൻറ്ററി മോഡൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ നോർമൽ മോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആസ് വൗച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെയിൽസ് വൗച്ചർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ബാറിൽ കൺട്രോൾ വി അല്ലെങ്കിൽ ആസ് വൗച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പോർഷനിലേക്ക് മാറിയൊരു നോർമൽ വോച്ചറായിരിക്കും മാറും ഓക്കെ അല്ലേ ഹാൻ ഇവിടെ ഒരു സി ആർ ഡി ആർ പോർഷനുള്ള ഒരു നോർമൽ വോച്ചറായിട്ട് മാറും ഇനി സപ്ലയർ നമുക്ക് സാധനം തന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്താണല്ലോ നമ്മൾ പർച്ചേസ് നടക്കുന്നത് പർച്ചേസ് നടന്ന ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പർച്ചേസാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്യാഷ് പർച്ചേസാണ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സപ്ലയർ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്ത് നമ്പർ ബില്ല് നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ നമ്പർ കൊടുത്തു ദൻ ഡേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും എന്താ വരേണ്ടത് ക്യാഷ് ആയിരിക്കും വരേണ്ടത് ദെൻ എൻ്റർ ഫോർ തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് അടിച്ചു ദെൻ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ സൈഡിൽ എപ്പോഴും പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആവാം ഓക്കെ അല്ലേ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് നെയിം ഓഫ് ഐറ്റം ഒന്നും വേണ്ട രണ്ട് അടിച്ചും വിട്ടാൽ മതി നെയിം നെയിം ഓഫ് ഐറ്റം ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും അത് ചുമ്മാ എൻ്റെ ഓഫ് ലിസ്റ്റും എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ടിലേക്ക് വരും ദൻ എൻ്റർ അടിക്കുക നാരേഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്ത് എസ് കൊടുത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആർ എസ് ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാഷ് നമ്മുടെ ഇന്ന് പോകുന്നു പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു സോ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് അത് ചെയ്യേണ്ട വൗച്ചർ ഏതാണ് പർച്ചേസ് വൗച്ചറാണ് ഓക്കെ അല്ലേ പർച്ചേസ് വൗച്ചറിലാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ഇത് എസ് കൊടുത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം മെട്രിക് സൊല്യൂഷൻ അതായത് അടുത്ത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടല്ല പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെട്രിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ എന്താണ് കടത്തിനാണ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ട ലെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടും മെട്രിക് സൊല്യൂഷനുമാണ് ജയൽ ലെൻഡർ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഡെപ്റ്റർ സൈഡിൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ടു മെട്രിക് സൊല്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ആ ജ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെഡിറ്റർ എടുത്തു അതായത് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സെയിം പർച്ചേസ് വൗച്ചർ എടുത്തു സപ്ലയർ നമ്പർ സീറോ സീറോ ടു ദൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ മെട്രിക് സൊല്യൂഷൻ വരണം ഓക്കെ ആണല്ലോ മെട്രിക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരേണ്ടത് ദെൻ എൻ്റെ അടിച്ച് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക എമൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് കൊടുക്കുന്നു ഫൈവ് ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് കീബോർഡിൽ സോ സിക്സ് തൗസൻഡ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് നെയിം ഓഫ് ഐറ്റം എൻ്റെ ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ചുമ്മാ എൻ്റെ അടിച്ചു വിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ അതേ സെയിം ജേണൽ ലെഡർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടും പാർട്ടി വരും മുമ്പേ ക്യാഷ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഏത് പാർട്ടിക്കാണോ പാർട്ടി ഇതാണോ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആ പാർട്ടിയുടെ പേരും കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ലെഡിജർ അക്കൗ അക്കൗണ്ടിൽ ഓക്കെ അല്ലേ പർച്ചേസ് അപ്പോൾ സി ആർ സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സി ആർ അതായത് നമുക്ക് ഈ മെട്രിക് സൊല്യൂഷൻ
അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ജേണൽ വോച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച എഫ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എഫ് സിക്സ് എഫ് എയ്റ്റ് എഫ് നയൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേ വോച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് കോൺട്രാ വോച്ചറുണ്ട് ബാങ്ക് ആൻഡ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോർമൽ പേയ്മെൻറ്റ് വോച്ചറുണ്ട് ബാങ്ക് റെസിപ്റ്റ് ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെസിപ്റ്റ് വോച്ചറുണ്ട് എല്ലാ സെയിൽസ് നടത്താനായിട്ട് സെയിൽസ് വോച്ചറുണ്ട് എല്ലാ പർച്ചേസുകളും ചെയ്യാനായിട്ട് പർച്ചേസ് വോച്ചറുണ്ട് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജേണൽ വോച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ നമുക്കൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കിട്ടി നമ്മളത് പർച്ചേസ് ആകുന്ന ഓർത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നു പക്ഷേ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം ജേണൽ വോച്ചർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വോച്ചറിലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജേണൽ വോച്ചർ ചെയ്യാം കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഫൈനലി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഡിപ്രസിയേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേണൽ വോച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ബോട്ട് മോട്ടോർ ലോറി ഫ്രം ടാറ്റ ഓക്കെ ആണല്ലോ ബോട്ട് മോട്ടോർ ലോറി ഫ്രം ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ബോട്ട് മോട്ടോർ ലോറി ഫ്രം ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മേടിക്കുന്ന എന്താണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ബോട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണല്ലോ മോട്ടോർ ലോറി ഫ്രം ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മോട്ടോർ ലോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന രണ്ട് ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളാണ് മോട്ടോർ ലോറിയും ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സും ഓക്കെ ആണല്ലോ മോട്ടോർ ലോറിയും ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മോട്ടോർ ലോറി നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണ് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് മേടിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ടെൻ ലാക്സ് റുപ്പീസിനാണ് മേടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ബോട്ട് മോട്ടോർ ലോറി ഫ്രം ടാറ്റ മോ മോട്ടേഴ്സ് ആർ എസ് ടെൻ ലാക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മോട്ടോർ ലോറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മേടിക്കുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് അത് തിരിച്ചു വയ്ക്കാൻ മേടിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് മോട്ടോർ ലോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫിക്സ് ഫസറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടാണ് ഇൻവോൾവ് ആണ് ഒന്ന് മോട്ടോർ ലോറിയും ഒന്ന് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ മോട്ടോർ ലോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സ് റെസെറ്റും ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് കമ്പനിയാണ് അവരുടെ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് അല്ല ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് സോ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സപ്ലയർ അല്ലേ അല്ലേ നമുക്ക് സാധനം തന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പം സൺട്രി ക്രെഡിറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോട്ട് മോട്ടോർ ലോറി ഫോർ ക്യാ മോട്ടോർ ലോറി ഫോർ ക്യാഷ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിയെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മോട്ടോർ ലോറി ക്യാഷ് കൊടുക്കാണ്ട് പിന്നീട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു മോട്ടോർ ലോറിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണ് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് മേടിക്കുകയാണ് ഏകദേശം എത്രയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ടെൻ ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോട്ടോർ ലോറി എന്ന് പറഞ്ഞ ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മോട്ടോർ ലോറിനെ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ഫോയിൽ വന്ന് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ഫോയിൽ വരിക അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ഫോയിൽ ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മോട്ടോർ ലോറി മോട്ടോർ ലോറി ഫിക്സ് റെസെറ്റാണ് ഫിക്സ് റെസെറ്റ്
ബോട്ട് മോട്ടോർ ലോറി ഫ്രം ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് മോട്ടോർ ലോറിയാണ് അല്ലേ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് മോട്ടോർ ലോറിയാണ് സോ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരണം സോ മോട്ടോർ ലോറി ഡെപ്റ്റ് ടു ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി ക്ലിയർ അല്ലേ മോട്ടോർ ലോറി ഡെപ്റ്റ് ടു ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് മോട്ടോർ ലോറി ഡെപ്റ്റ് ടു ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു നമുക്കൊരു നമുക്കറിയാം ഇതൊരു പർച്ചേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതെവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നോർമലി നമ്മളെവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും മോട്ടോർ ലോറി മേടിക്കുകയാണ് ഇതൊരു പർച്ചേസ് അല്ലേ പർച്ചേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും പർച്ചേസിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നമ്പർ കൊടുത്തു നമ്പർ കൊടുത്ത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരേണ്ടത് എന്താണ് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് കൊടുത്തു ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് കൊടുത്ത് എൻ്റർ അടിച്ചു ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് എൻ്റർ അടിച്ചു എമൗണ്ട് കൊടുത്തു ഡെപ്റ്റർ സൈഡിൽ എന്ത് വരണം മോട്ടോർ ലോറി വരണ്ടേ പക്ഷെ ഇവിടെ മോട്ടോർ ലോറി എന്നൊരു ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് കൂടെ വിസിബിൾ ആകുകയില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ പർച്ചേസ് എന്നൊരു ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവിടെ മോട്ടോർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മോട്ടോർ ലോറി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ നോക്കിയേ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നോർമൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പർച്ചേസ് നടത്തി അല്ലേ നമ്മൾ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പർച്ചേസ് നടത്തി ഒരു മോട്ടോർ ലോറി പർച്ചേസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ആ പർച്ചേസ് നമുക്ക് എവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ജയൽ എൻട്രി വരേണ്ടത് മോട്ടോർ ലോറി ഡെറ്റ് ടു ടാറ്റ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നോർമലി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പം പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റർ സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ടത് സോ മോട്ടോർ ലോറി എന്നാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സാധനം സോ മോട്ടോർ ലോറി ഡെറ്റ് ടു ടാറ്റ കാണിക്കാനായിട്ട് നോക്ക് സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ജയൽ എൻട്രി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു നോർമൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട വോച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജേണൽ വോച്ചറിലേക്ക് പോകണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ജേണൽ വോച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം എഫ് സെവൻ എടുക്കുക എഫ് സെവൻ ജേണൽ വോച്ചർ എടുത്തു നോക്കി ജേണൽ വോച്ചർ എടുത്തു നമ്പർ വന്നു നമ്മൾ ഡെപ്റ്റർ സൈഡിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് മോട്ടോർ ലോറി ഇത് മോട്ടോർ ലോറി ടെൻ തൗസൻഡ് സോറി ടെൻ ലാക്സ് ടെൻ ലാക്സ് ഇവിടെ ഡി ആർ ആണ് എടുക്കുന്നത് സി ആർ ആക്കുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരണം ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് അതെ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാമല്ലോ കണ്ടോ മോട്ടോർ ലോറി ഡെറ്റ് ടു ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ഏതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ജേണൽ വോച്ചറിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എൻ്റർ അടിക്കുക ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് കൂടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എനിക്ക് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി മോട്ടോർ ലോറി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു എവിടെ നിന്ന് ഏത് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സോറി നോർമൽ എൻട്രി വേണമല്ലോ മോട്ടോർ ലോറി ഡെറ്റ് ടു ടാറ്റ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റി ഇനി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കുഴപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആയിരുന്നു വിചാരിക്കാം അതായത് ബോട്ട് മോട്ടോർ ലോറി ഫോർ ക്യാഷ് ആർ എസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് പറയുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക ബോട്ട് മോട്ടോർ ലോറി ഫോർ ക്യാഷ് എന്നാണ് വിചാരിക്കുക ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ബോട്ട് മോട്ടോർ ലോറി മോട്ടോർ ലോറി മേടിച്ചു ക്യാഷ് കൊടുത്ത് എത്ര ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇവിടെ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന് പ്രസക്തി ഇല്ല നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് അവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല ബോട്ട് മോട്ടോർ ലോറി ഫോർ ക്യാഷ് ആർ എസ് ടെൻ ലക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക
ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ സി ആർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നോക്കാം ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവത്തിന് ആ പേയ്മെൻറ്റ് വോച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ക്യാഷ് കൊടുത്ത് പേ ചെയ്തിട്ടല്ലേ മോട്ടോർ ലോറി മേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ പക്ഷേ അത് ക്രെഡിറ്റ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല മോട്ടോർ ലോറിയെ നമ്മൾ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റർ സൈഡിൽ മോട്ടോർ ലോറി കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ടാറ്റ അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് എറർ അടിക്കും അതായത് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റിനകത്ത് മോട്ടോർ ലോറി കൊടുത്തു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ടാറ്റ കൊടുത്ത് നമ്മൾ എൻ്റെ അടിച്ച ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത സർവീസ് സമയത്ത് നോ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് പേ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പേയ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എന്തേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ക്യാഷേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ബാങ്കേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് വോച്ചാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റർ ഒരിക്കലും അതിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പേയ്മെൻറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് പർച്ചേസിനകത്തേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തായാലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം മോട്ടോർ ലോറീനെ ടാറ്റയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കുക കാണിക്കാനേ പറ്റുകയില്ല അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാറ്റ എന്നൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ലായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ ഇതൊരു ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മോട്ടോർ ലോറീന് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാണ് മേടിച്ചെങ്കിൽ ഒരു ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് വോച്ചിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ മോട്ടോർ ലോറിയിനെ നമ്മൾ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ജേണൽ എൻട്രി നമുക്ക് എവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോച്ചറി മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് അസറ്റിനെ മോട്ടോർ ലോറിയിൽ നിന്നൊരു ഫിക്സഡ് അസറ്റാണല്ലോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഫിക്സഡ് അസറ്റിനെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് പർച്ചേസിലോ പേയ്മെൻറ്റിലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അത് എവിടെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ജേണൽ വോച്ചറിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതൊരു ഫിക്സഡ് അസറ്റാണെങ്കിൽ മോട്ടോർ ലോറി ഫിക്സഡ് അസറ്റാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്ര പറയുന്നുള്ളൂ റൂൾ ഇത്ര പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു ഫിക്സഡ് അസറ്റിനെ ഏത് ഫിക്സഡ് അസറ്റായിക്കോട്ടെ ഒരു ഫിക്സഡ് അസറ്റിനെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഫിക്സഡ് അസറ്റിനെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എവിടെ വെച്ച് ഏത് വോച്ചറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ജേണൽ വോച്ചറിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ അത് എവിടെ ഏത് വോച്ചറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ജേണൽ വോച്ചറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് മോട്ടോർ ലോറിയിൽ നിന്നൊരു ഫിക്സ് അസറ്റല്ലേ അത് ആരുടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ഇവിടെ കമ്പനിയുടെ പേര് തന്നേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ത് പർച്ചേസാണ് നടക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ക്യാഷിന് തരുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം മോട്ടോർ ലോറി എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്രെഡിറ്റ് ഒരു ഫിക്സ് അസറ്റാണ് അതിനെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതൊരു ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫിക്സ് അസറ്റിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഏത് വോച്ചറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ജേണൽ വോച്ചറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട പഠിച്ചിട്ടുള്ള പല വോച്ചേഴ്സിലും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജേണൽ വോച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മോട്ടോർ ലോറി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ജേണൽ വോച്ചിൻ്റെ അകത്ത് പോസ്റ്റ് ച